们烧烤遍布林立，但高雄有一间全台最特别巴西烤肉吃到饱，不用出国就能吃到，香气十足牛屁股，特殊风味巴西料理，当地才吃到点心。大家好，我是豆豆。我们现在来到高雄这里了啦。然后在我身后这家餐厅叫做卡迪哦，麦脑巴西烤肉餐厅。你各位啊，你还记得我们上次在饶河街那边吃到伊朗料理吗？哦，我对于那种异国料理的烤肉，它的味道还有口感真的是情有独钟啊。然后今天高雄这边竟然有一家来自巴西的烤肉，你不会想要吃吃看吗？不过 OK 啦，那我们一起进去体验看看它表现会是如何吧。Go！ 那我们主要是做巴西烤肉的巴菲，那这个的话比较像是给我们看红绿灯。如果你吃饱想休息的话，红色朝上，我们暂时不会过来。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了啦。然后你们今天听到这个消费，应该会吓一跳吧？我们吃一餐要一四五九元，只不过我还蛮期待，等一下它表现会是如何啦。那我们就去拿点东西回来吃吧。卡布勒沙拉。希腊沙拉、奥利维耶沙拉、球牙沙拉、绿辣椒浓汤。哎、欸，不用没关系。巴西的特色香肠叫做林威萨，那它的话烟熏味跟蒜香味会比较重一点哦，试试看。来，这一般我用夹子。哦，夹子。没错，然后夹住它。哎，夹住。对，往下拉。哎，没错，等一下就重复这些动作就对了。试试看。好，谢谢。OK 啊，各位，那我们先拿了他沙拉巴一些东西回来的，那我们开动吧。这是猪里脊，那它上面会撒一层帕马森起司。本身喜欢吃几分吗？五分熟。五分。嗯，我、哦、还是我从冰箱拿出来直接给你。哎、欸，真的吗？你们都都这么威猛了吗？<笑>我姜奶我跟你介绍过了吗？那我跟你介绍一下，绿色的是阿根廷青酱，它吃起来是酸酸的，会比较清爽。培根炒素薯粉，它吃起来会带有奶香味，不过会建议先吃原味，再搭配蘸酱。那、啊、各位啊，老样子了。嗯、那我们先从牛小排吃起来。这是菲力牛排。菲力哦。对，谢谢。虽然说我们刚刚吃的那块烤肉，它口感比较扎实啊，可是它起码还是会有肉汁的，而且它这样用烤出来的味道非常的香，我觉得还蛮不错的。接下来是侧翼
，这个好香哦。这个话是啤酒鸡啊，粉。哎，如果你有吃到喜欢，大家稍微记一下，后面是可以做加点的哦。我们总共有十九道菜哦。对，所以帮你上一下，是为了沙拉的盘。哎，好啊。它外面会抹一层自制的蒜酱下去。各位，你没有看到吗？粉嫩粉嫩的。接下来吃这个牛小排，还有这是刚开始的烤猪肉，香肠。是牛臀肉，特色的话是外圈有层油脂，会包覆里面的瘦肉。那大家吃的时候，建议肥瘦鸡翅会比较鲜甜。好香的味道哦！他们送肉效率太高了，我们的肉越堆越多了。在外面会撒一层素薯粉下去，然后吃起来会比较酥脆一点。还有刚刚店有介绍说，这牛臀肉啊，我们要连它的脂肪跟瘦肉一起吃啊。它这个牛臀肉，它吃起来有一种微烧微烧的味道啊，有那么一点点有嚼劲啊，不是那么的舒服啊。鸡肉。它这口感就比刚刚牛臀肉好很多了。鸭胸，热排。期待的烤羊肉。各位，他们烤羊肉部位，它的脂肪分布非常的非常的丰富，整个吃下去都是羊油的香味，哎，很赞呢。好油，哦。还有，这是我们刚刚用夹子去点的现做料理啊。软嫩的牛肉，然后用巧克力入菜，这个搭配真的很特别。还有把牛筋炖到软嫩的口感，它真的很赞呢。它将德式香肠切片与我没有吃过的豆子混合在一起，它是好吃的味道。很特别。还有，他们刚有给我一份，说是当地市场才吃到的东西呀。它里面放了一些我这辈子从来没有吃过的香料。还有猪肉丁，而且它的味道是非常的丰富哎、欸。你有想要喝汽水或者啤酒吗？哎、欸，可以招待。喝喝喝汽水好了。汽水吗？哎、欸，不要喝酒。哎、欸，我今天开车啊。好好好，了解了解、欸。这个的话是巴西本土的汽水，嗯、它叫做瓜拉纳。嗯，谢谢。刚刚店家招待我们一瓶来自巴西的汽水。哎、欸，这个，我真的是第一次看到这种东西。它喝起来就是苏打水的口感，然后带着淡淡的苹果汁的香味。我第一次喝到这种苹果汁苏打，哎，这很特别。欢迎送上，这是苦拼，它的话是牛的驼峰肉。
本身啊，油脂跟筋都是丰富，然后又均匀。这吃起来感觉非常扎实哎、欸。没错，拿吃吃看，更扎实。哎、哦<笑>欸，谢谢谢谢。这是烤凤梨，外面会有肉桂长姜，然后再去烤，然后烤，然后凤梨遇热会变甜，然后也会产生一个酵素，就是帮助消化蛋白质。嗯，我们刚刚吃很多肉，全部都是蛋白质。哦哦哦，所以我们凤梨会压到比较后面的地方吃。不过，我们先把这个驼峰吃掉好了。它这个驼峰口感真的是又干又柴啊！他们怎么想说要引进这个肉来卖？烤蔬菜，感觉就是个蔬菜啊，有很解腻的效果。水梨培根。那接下来是我们刚刚拿的沙拉，比起刚刚的烤肉来说，吃到这个它口味非常的轻盈啊。哎，这是。不过这个是好吃的沙拉了。嗯。蔬菜沙拉。还有这边有肉桂香蕉，起司球紫色的蔬菜。他说今天店家要提供辣椒浓汤。辣，可是整体来说，我是觉得它这辣的还蛮顺口的。只不过这个汤的基底还蛮像主厨浓汤的，对，你们所认识的那个味道。我跟你讲，它是好吃的极星呢，只不过那个味道很难形容啊。不过 OK 啊，那我们吃完第一回合所有东西了，那等一下我们再去跟他点一些现做料理，我来吃吧。行，帮你冲过去，好好好，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回呢，哦，有跟大家点的香蒜菌菇，还有焦糖的薯片呢，我们趁热吃起来吧。我们先从薯片吃起来，我就觉得说它这个就是加大、加粗、加宽版的麦当劳薯条，然后加上焦糖酱而已啊。
，这个可以。深深一点的可以接受吗？可以可以可以，这么深很 OK 的。就是喜欢深一点。哎、欸，对对对对。哪一种？哦，那个。好<笑>像有点困难。殊不知，店员他不知道我们的频道留言区常常血流成河。<笑>侧翼牛肉，牛香味与巴西香料味道合在一起啊，那感觉真的是一种很特别的好吃，很难形容的味道啊。他说他今天现场有提供这种无酒精的巴西果汁啊，那我们先喝喝看这个柠檬炼乳，柠檬的酸又加上炼乳的甜，没想到这样也可以做成个饮料哎，这个很特别。香蒜菌菇，它这个吃起来就有很明确的菇味，还有香蒜的味道味。哦，直接两份做在一起，没错。哦。巧克力红酒牛，我以为他这桌用单纯的巧克力还有红酒下去炖而已，可没想到他是因为加香料，所以才这么的好吃是羊肩肉。嗯，谢谢。羊肩肉。我是觉得说，它这回合的羊肉啊，都感觉特别多韧带的部位。嗯，嗯，谢谢。接下来是鸡心，我们一次给他点了十颗啦。菲力牛，我们再试试看它桌上的调味料了。奇怪，它这不怎么咸呢、啊？我们刚那块肉怎么这么咸？来吧 ，EP。各位，我们第一回合很紧凑，一直吃这些烤肉啊，根本就没有办法好好品尝啊。直到我现在才发现，说原来它这个香肠呢、啊，它里面是用肉末去灌出来的。吃起来口感十分的绵密，哎、欸，这个真的很特别呢。那我去吃鸭胸。我们今天来到这边可以吃到一整块这种现切鸭胸。这感觉就是舒服啊
，哇，好烫啊！还有说它的这个香料，它搭配是非常的棒，你看，感觉它可以试试看桌上的这个酱料。加点八份吧，我先给你十份，另外十份等一下要帮你送过来。哎、哦欸，各位，它这刚出炉肉排味道好香哦。目前加点肉都到齐了，我们还要再吃什么？嗯，这样就好了。我们最后加点到九点半哦，你看一个小时可以吃，真的不要吗？嗯，我也不好吃什么了，<笑>全部都再来，还是所有的牛？没有没有没有没有没有，这样就好。我觉得这就是一个矛盾的地方啊，就是。不怕你吃的店家跟吃不饱的食客，到底谁会赢？可是对我们这种食量比一般大一点的男生来说，哎、欸，我们真的就是虽然还吃得下，可是就是你会不知道该要点什么继续吃。我投降，我投降。OK 啊，各位，那我们已经吃完所有加点的烤肉了，那等一下我们去拿点甜点回来吃吧。纯用炼乳去炒成的，对，因为巴西的话，他们主要甜点很喜欢吃炼乳跟肉桂，谢谢。然后这整个全部都交给你处理。哎、欸，别别别，这样就有，这样就有。没关系啊。OK 啊，各位。那么这回合哦，有拿了他们巴西的经典小点心呢。那这些介绍你们刚刚都有听到了吧？我们等一下会用好吃跟不好吃跟各位讲。炼乳球。它这个巧克力球吃起来很像我们在干嘛点，吃到那种五元齐天大圣的牙膏条的巧克力，这个味道虽然吃起来有一点勾扎鼻的感觉，可是它是好吃的。这个东西我们一擦就碎掉了。它这个吃起来很像我们台湾干嘛点的。花生糖呢？我们这种异国料理店这样讲，我们会不会讲一讲要上法院呢？哈<笑>他跟我们板头吃到最后面呢、啊，或者说那种中餐馆吃到最后面的点心，其中有一道就上这个，是一模一样的味道跟口感。起司蛋糕，吃起来有一种像是冰沙的口感，这个吃起来口感非常的舒服哎。火龙果
。那我们就用这些清爽的东西做一个完美的结尾了。还有香瓜。嗯、o、okay、k 啊，各位，那我们吃完所有的东西了。等一下，我们去结账之后，直接到外面做结尾吧OK 啊，各位，这是我们观众今天送我们吃的布丁呢、啊。这样不好意思啊。然后我是刚好在路上看到你。哦、啊、哦，谢谢谢谢。那我们先来说说我们今天吃麦脑的想法。我们这把吃完了，好不好？我们今天的用餐费用是一千四百五十九元。然后在离开前，我问他们呢、啊，是不是平常我们来吃饭都不会这样限制用餐时间呢？然后他们有解释说，后面没有人在排队等待的话。他们通常是不会限制你用餐的时间，我是觉得说这样子好像还蛮不错的。但是说如果你问我今天要我们这花一千四百五十九元回这边吃的话，我 OK 吗？当然 OK 啊。而且是说，如果你这辈子还没有吃过巴西料理这种异国风味的话，也许真的可以来吃吃看呢、啊，好不好？来，我看到这边，如果什么推荐的吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就会回答。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或说超级感谢的支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。